so our next example is if in the expansion of if in the expansion of in the expansion of a plus x raised to the power n then then sum of all or terms sum of all or terms is capital a and sum of all even terms sum of all even terms is capital b then ठीक है ना एक्चुअली जो है ये रिजल्ट भी है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है इसको आपको ध्यान में रखना है इस रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जो है जेई में इनके अंदर पूछा गया है ठीक है ना तो इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स रेस्ट टू दावर एन देन सम ऑफ ऑल और टर्म्स इज ए एंड सम ऑफ ऑल इवेंट टर्म इज बी देन ठीक है ना फर्स्ट देखिएगा फर्स्ट यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू दावर एन ठीक है ना एंड सेकेंड क्वेश्चन है ए प्लस एक्स रेस्ट टू दावर एन प्लस ए माइनस एक्स रेस्ट टू दावर एन थर्ड वन इज गिवन यार ए प्लस एक्स रेस्ट टू दावर टू एन ए प्लस एक्स रेस्ट टू दावर टू एन प्लस ए माइनस एक्स रेस्ट टू दावर टू एन ठीक है ना एंड फोर्थ वन इज गिवन यार ए प्लस एक्स रेस्ट टू दावर एन ए प्लस एक्स रेस्ट टू दावर एन माइनस ए माइनस एक्स रेस्ट टू दावर एन एंड फिफ्थ वन इज गिवन यार ए प्लस एक्स रेस्ट टू दावर टू एन माइनस ए माइनस एक्स रेस्ट टू दावर ए माइनस एक्स रेस्ट टू दावर टू एन ठीक है ना तो एक 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 तरह से कहे तो ये एग्जाम्पल ही नहीं है ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और मैं सच बताऊँ तो ये रिजल्ट ही है ठीक है ना आपको याद रखना है इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट के हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो है करेंगे जो कि जेई मेन के अंदर पूछा गया ऑलरेडी ठीक है ना तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करने वाले ठीक है ना सबसे पहले मैं इसको एक्सपेंशन इसका लिखूंगा ए प्लस एक्स रेस्ट का ठीक है ना तो देखिएगा ए प्लस एक्स रेस्ट टू दावर एन इसका एंसन एक्सपेंशन क्या हो जाएगा एन सी जीरो ओके फर्स्ट टर्म ए रेस्ट टू दावर एन माइनस जीरो इन टू सेकेंड टर्म मीन्स एक्स रेस्ट टू दावर जीरो प्लस एन सी वन ए रेस्ट टू दावर एन माइनस वन इन टू एक्स रेस्ट टू दावर वन प्लस एन सी टू ओके इन टू ए रेस्ट टू दावर एन माइनस टू इन टू एक्स स्क्वायर ठीक है ना इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है क्या है एन है ना तो एन सी एन तक लिखेंगे एन सी एन ओके ए रेस्ट टू दावर एन माइनस एन इन टू एक्स रेस्ट टू दावर एन अब देखिए अगर आप गौर कर पा रहे होंगे तो ये जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है दिस इज आवर टी वन दिस इज टी टू दिस इज टी थ्री इन द सेम दिस वन इज टी एन प्लस वन सर हाउ टी एन प्लस वन कैसे देखिए ना आप क्या चीज यहाँ पे लिखा है एन सी जीरो एन सी जीरो जीरो याद है यानी फर्स्ट में एक इंक्रीज करके बात कर रहे हैं हम लोग एन सी वन है तो यानी टी टू है एन सी टू है तो टी थ्री हो गया इन द सेम वे एन सी एन है तो क्या हो जाएगा टी एन प्लस वन हो जाएगा तब मैं इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन प्लस वन ठीक है ना अब हम लोग क्या करने वाले हैं जो ऑड वाला टर्म्स है उसको एक साथ लेते हैं जो इवन वाला टर्म्स है उसको एक साथ लेंगे उससे फायदा क्या होगा क्यों लेंगे वो भी आपको रीजन मैं बताऊंगा टी वन प्लस टी थ्री प्लस टी फाइव ओके दीज आर दर्ड टर्म्स इन द सेम वे विल राइट हेयर इवेंट टर्म्स टी टू प्लस T4 फोर प्लस 
six and it is going. Okay, so this is the sum of even terms. This is the sum of odd terms. और ये क्या है एक्सपेंशन किसका ए प्लस एक्स रेस टू दावर एन का एक्सपेंशन है ठीक है ना अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई देगा ये जो है ए प्लस एक्स रेस टू दावर एन का एक्सपेंशन है और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एक जो एग्जांपल हमने लिखा था यहाँ पे कुछ बोला था सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल ऑड टर्म इज ए ओके एंड सम ऑफ ऑल इवेंट टर्म इवेंट टर्म इज बी यानी जो जितने सारे और टर्म्स होंगे उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे जितने इवेंट टर्म्स है उसको हम लोग बी से डिनोट करने वाले हैं ठीक है ना तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये हो जाएगा हमारा ए ये क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा अरे यार कलर चेंज हाँ ये हो जाएगा हमारा ए कि सम ऑफ ऑल और टर्म्स ये हो जाएगा क्या हो जाएगा बी ठीक है तो ए प्लस एक्स रिश्ते तो पावर एन जो हो गया क्या होगा ए प्लस बी हो गया ठीक है तो इसको आपको ध्यान में रखना है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ठीक है ना एक तरह से रिजल्ट है ये अब देखिए अगर मैं आपसे कुछ a माइनस एक्स रेस्ट दो पॉइंट तो फिर बोलेंगे a माइनस बी हो जाएगा सिंपल सी बात है तो चलिए उसको भी देख लेते हैं a माइनस एक्स रेस्ट दो पॉर एन तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे सेम सेम एज लिखने वाला हूँ एन सी जीरो a रेस्ट दो पॉर एन ओके एंड हेयर वी लाइट हेयर माइनस एक्स रेस्ट टू दॉर जीरो प्लस एन सी वन ए रेस्ट टू दॉर एन माइनस वन इन टू माइनस एक्स रेस्ट टू दॉर वन ठीक है ना अब आगे की तरफ हम लोग क्या लिखेंगे एन सी टू प्लस एन सी टू ए रेस्ट टू दॉर एन माइनस टू इन टू माइनस एक्स रेस्ट टू दॉर टू ओके एंड इट इज गोइंग तो लास्ट हम क्या लिखेंगे एन सी एन एन सी एन यहाँ हो जाएगा ए रेस्ट टू दावर एन माइनस एन ओके एंड यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स रेस्ट टू दावर एन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा एन सी जीरो ए रेस्ट टू दावर एन माइनस ए एक्स रेस्ट टू दावर जीरो एनीथिंग रेस्ट टू दावर जीरो वन हो जाएगा ठीक है ना ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एन सी वन ए रेस्ट टू दावर एन माइनस वन इन टू एक्स एक्स क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स पावर है तो माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा आपको एन सी टू ए रेस्ट टू दावर एन माइनस टू यहाँ माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ना देखिएगा ये हो जाएगा आपका माइनस एन सी एन ए रेस्ट टू दावर जीरो और ये हो जाएगा एक्स रेस्ट टू दावर एन ठीक है ना तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या मिलने वाला है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टी वन माइनस टी टू कुछ इस टाइप का जब है ये क्या है हमारा ये हमारा टी वन फर्स्ट टर्म ये क्या है सेकेंड टर्म टी टू ये दिस इज आवर थर्ड टर्म टी थ्री इन द सेम वे दिस वन इज टी एन प्लस वन अब हम इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखने वाला है देखिएगा ये क्या हो जाएगा हमारा टी वन हो जाएगा माइनस टी टू माइनस सॉरी प्लस टी थ्री माइनस टी फोर ओके एंड इट इज गोइंग ठीक है ये एक्सपेंशन किसका है ए माइनस एक्स रेस्ट टू दावर एन का एक्सपेंशन है ठीक है ना अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए माइनस एक्स रेस्ट टू दावर एन ठीक है ना अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऑर्ड वाला टर्म्स को एक साथ ले लेता हूँ टी वन प्लस टी थ्री प्लस टी फाइव एंड सो ऑन ओके मैं क्या करूंगा इवन वाला टर्म को एक, एक साथ ले लेता हूँ तो माइनस टी टू माइनस टी फोर माइनस टी सिक्स मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ सबसे आसान काम हो जाएगा तो ये माइनस टी टू प्लस टी फोर प्लस टी सिक्स एंड सो ऑन ओके अब देखिएगा ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि हमारा जो एग्जांपल था जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था सम ऑफ ऑल ऑल टर्म इज ए सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस सम ऑफ ऑल इवेंट टर्म इज बी सो दिस इज बी सॉरी माइनस इज है ना यहाँ माइनस है ना एक्चुअली यहाँ पे माइनस देखिए ये तो माइनस हो जाएगा तो ए माइनस एक्स रेस्ट टू दावर एन जो होगा क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा ठीक है ना तो ये भी एक क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए प्लस दिस इज ऑल्सो रिजल्ट ओके एंड वी कैन से ए प्लस एक्स रेस्ट टू दावर एन क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा ए माइनस एक्स रेस्ट टू दावर एन क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा ठीक है तो ये दो रिजल्ट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारा कलाकारी करने वाले हैं ठीक है ना देखिएगा अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू दावर एन 
देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस दोनों रिजल्ट की हेल्प से मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं फर्स्ट फर्स्ट हमारा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर एन ठीक है क्या मैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स ठीक है ना इसका होल पावर एन कर देते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा एन को ऐसे ही रहने दिए ए स्क्वायर माइनस को एक्सपेंड कर दिया तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस लगा दिया अब अगर आप अब अगर आप ध्यान देंगे तो क्या हम लोग पावर को सेपरेट कर सकते हैं ना बिल्कुल ए रेस्ट टू द पावर अगर ए इंटू बी रेस्ट टू द पावर सपोज मान लीजिए यहाँ पे एम है तो क्या हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए रेस्ट टू द पावर एम इंटू बी रेस्ट टू पावर एम दोनों बात सेम हुआ ठीक है ना तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा देखिए अब मैं इसको क्या करता हूँ ऐसे पावर को सेपरेट मीन ए माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर एन इंटू ए प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर एन और अब गौर से देखिएगा तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ए माइनस एक्स रेस्ट पावर एन क्या है ए माइनस बी है ए प्लस एक्स रेस्ट टू पावर एन का जो वैल्यू है क्या है ए प्लस बी है ठीक है ना तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं इसका जो वैल्यू है क्या है ए माइनस बी ठीक है इसका जो वैल्यू आया था क्या ए प्लस एक्स रेस्ट पावर एन का वैल्यू क्या है ए प्लस बी ठीक है ना अब इन दोनों को प्रोडक्ट की जाएगा क्या जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है तो हम लोग डायरेक्टली जो रिजल्ट याद रखेंगे कि क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ठीक है सो दिस इज ऑल्सो ए रिजल्ट ठीक है नेक्स्ट देखिए अब सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन था क्या था देखिए सेकेंड क्वेश्चन था ए प्लस एक्स रेस्ट एन प्लस ए रेस्ट एक्स रेस्ट तो आसान है 